নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স বনগাঁ তো উচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বনগাঁয় আয়োজিত হল রক্তদান শিবির সক্রিয় সিগনালিং ব্যবস্থার জন্য কাজ চলছে শিয়ালদার মেন শাখায় চরম ভোগান্তিদের নিত্যযাত্রীরা চাষের জমি থেকে উদ্ধার হল যুবকের মৃতদেহ যাত্রী অবরোধে জেরে ধুন্ধুমার অবস্থা পূর্ব রেলের সোদপুর স্টেশনে আজ রাত থেকেই কৌশিকী আমাবস্যা হাজারে হাজারে পূর্ণার্থী জড়ো হয়েছে মায়ের মন্দিরে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী গৃহবধূ আবারও আমডাঙ্গা থেকে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য রাজ্য সরকারের নাম করে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে চার যুবককে গ্রেপ্তার করল বনগা থানার পুলিশ এবার আসছে বিস্তারিত খবরে সক্রিয় সিগনালিং ব্যবস্থার জন্য কাজ চলছে শিয়ালদার মেন শাখায় যার জন্য পূর্ব ঘোষণা মতো বাতিল করা হয়েছিল একশো আটান্নটি ট্রেন আর তার জেরে শনিবার চরম ভোগান্তিতে পড়তে হলো নৃত্যযাত্রীদের শুক্রবার থেকে ব্যারাকপুর থেকে ইছাপুর পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থার কাজ শুরু হয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদা রানাঘাট মেন শাখায় শনিবারও চলছে কাজ ফলে এদিনও অব্যাহত যাত্রীদের ট্রেন ভোগান্তি যদিও অধিকাংশ যাত্রী রেলের উন্নতির স্বার্থে এই কদিনের অসুবিধা মেনে নিয়েছেন রেলের পূর্ব ঘোষিত এই কাজ জোরদার চলছে ব্যারাকপুর ও ইছাপুর পর্যন্ত পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রায় একশো আটান্নটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে যে কটি ট্রেন চালানো হচ্ছে তাও ধীর গতিতে ফলে এক ঘন্টা দেরি করে চলছে ট্রেন অন্যদিকে যাত্রী সাধারণের কথা মাথায় রেখে তিন ও চার নম্বর লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল করানো হচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষের আশা আগামী রবিবার গভীর রাতের মধ্যেই এই কাজ শেষ করা যাবে সোমবার থেকেই অনেকটা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে ট্রেন চলাচল শিয়ালদাপুর এখন ব্যারাকপুর থেকে এক্সটেনশন হয় ইছাপুর এই ইছাপুরের মধ্যে অটোমেটিক সিস্টেম চালু করার জন্যই আমাদের এই কাজগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এই সময়টাই করতে গেলে পরে যে মানে প্রিকশনগুলো নিতে হবে তার জন্যই গাড়িটা মরবে এবং তার জন্য গাড়িটা মরবে বলতে আমরা যতটা সম্ভব কম যেহেতু স্পিড রেস্ট্রিকশান থেকে থাকে এইটুকুর জন্য ডিটেনশানটা চলবে বনগার তরুদ ছায়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সারা বছর ধরেই সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকে আর এই সংগঠনটি বনগা থানার মিলন মঞ্চে আয়োজন করল একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান কচি কাঁচাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয় বনগায় তরুদ ছায়া নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে শনিবার আয়োজন করা হলো একটি রক্তদান শিবিরের ওই সংগঠনের কর্মীরা জানান বনগা হাসপাতাল সহ বেশ কিছু এলাকায় রক্তের সংকট মেটাতেই তাদের এই উদ্যোগ বনগা থানার মিলন মঞ্চে কচি কাঁচাদের নিয়ে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুরু ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় সারা বছর ধরে তারা বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকেন যেমন দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে গরিব মেধাবী ছাত্রীদের পড়াশুনো সাহায্য করা এদিন এই সংগঠনের এক কর্মকর্তা আমাদেরকে জানান বই খাতা পেন ইত্যাদি দান করা থেকে শুরু করে আমরা সমস্ত রকম সামাজিক উৎসব করে থাকি প্রতি বছরের নয় এবার আমাদের একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান করার কথা সেটা করেছি আমরা রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে বন্দা হসপিটালে সহ বিভিন্ন জায়গায় রক্তের খুব ক্রাইসিস তার জন্যে আমরা এখানে একটা রক্তদান উৎসব করেছি অনুষ্ঠানের প্রথমে বসে আঁকো প্রতিযোগিতাতে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়েছে তারপর রক্তদান শিবির করা হয়েছে এবং সন্ধ্যেবেলায় আরও অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে চাষের জমি থেকে উদ্ধার হলো এক ব্যক্তির মৃতদেহ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া রানাঘাট থানার দক্ষিণ মাঝদিয়া এলাকায় জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম কার্তিক ঘোষ শ্বশুরবাড়ির হুমকি সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছে ওই ব্যক্তি বলে জানা গিয়েছে দেড় বছর আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন রানাঘাটের দক্ষিণ মাঝদিয়ার এই ঘোষ দম্পতি বিয়ের পর থেকে স্ত্রীর সন্তান না আসায় দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করাতে করাতে প্রায় সর্বস্ব হারিয়েছেন পেশায় চাষ মজুর কার্তিক ঘোষ নামে এই যুবক অভিযোগ প্রায় বাড়িতে লেগে থাকত অশান্তি পরিবারের আরও অভিযোগ কার্তিকের স্ত্রী দিদি ও জামাইবাবু প্রায় তাকে হুমকি দিত শনিবার বাড়িতে এসে তারা হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ পরিবারের দাবি সেই হুমকির কারণেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে কার্তিক সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চাষের জমিতে চলে যায় সেখানে চাষের কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক খেয়ে সে আত্মহত্যা করে বলে অনুমান 
এদিকে ভাইকে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে মাঠে গিয়ে তার দাদা দেখতে পায় পড়ে রয়েছে কার্তিকের নিথর দেহ এরপর তড়িঘড়ি তাকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে তবে কেন এই আত্মহত্যা তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ তারা স্বামী স্ত্রীতে দীর্ঘদিন অশান্তি চলছে তো আমাদের ছেলেটা ওই ব্যাপার বিষয় নিয়ে কিন্তু নিজে ঠান্ডা মাথায় ঝির চিন্তা করত এবং তার পারিবারিক মানে বৌমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এবং ওনার জামাইবাবু এবং শালি এরাই কিন্তু ওদেরকে নার্ভাস করার জন্য কিছু কিছু ভাষা পো করেছিল তো সেই ভাষায় সেই ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের এই ছেলেটা চিন্তা ভাবনায় ভেঙে পড়ে ছোট্ট একটা ফ্যামিলি কিছু সবাই কিছু জীবন হ্যাঁ এরা জন্ম যুদ্ধের করে খাই তখন চিন্তা ভাবনা করে যে যদি আমার বাড়ি আমার বউটা যদি গলায় দড়ি মারা যায় তাহলে আমরা বড় বিপদেই পড়ি তার ওপরে বেস করে এই ঘটনা ঘটে মনে হয় আমাদের হুমকি দেওয়া হতো যেহেতু মানে সকালবেলা মেয়ে ছেলেরা কান্নার মুখ দিয়ে গল্পটা বেরিয়েছে সেই কান্নার মুখে গল্পটাই শোনা গেছে সময় এখন ছোট্ট একটা বিরোধী দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারে আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদের নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো ওয়ান ডাবল টু ফোর আইরিশ আপনার চোখের সুখের ঠিকানা ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং ড্রাফ নামানো হয় পরিস্থিতি সামাল দিতে আগে থেকেই পূর্ব রেল ঘোষণা করেছিল সিগন্যাল ব্যবস্থা ঠিক করতে কয়েকদিন ধরে মোট একশো আটান্নটি ট্রেন বাতিল করা হবে যে ট্রেনগুলি চলার কথা ছিল সেগুলিও অত্যাধিক দেরিতে যাতায়াত করছিল বলে অভিযোগ তার মধ্যেই এদিন সোদপুর স্টেশনের রেলের তরফে ভুল ঘোষণা করা হয় এর জেরে এদিন সকাল দশটা নাগাদ যাত্রী বিক্ষোভ শুরু হয় সোদপুরে যাত্রীদের অভিযোগ এদিন সকাল পৌনে দশটা নাগাদ একটি গ্যালোপিন ডাউন রানাঘাট লোকাল সোদপুরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয় কিন্তু নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটি এলেও তা সোদপুরে না দাঁড়িয়ে সজোরে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যায় তারপরে ক্ষোভে ভেটে পড়ে যাত্রীরা ভাঙচুর চালানো হয় স্টেশন চত্বরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে যাত্রীদের বিরুদ্ধে লাইনে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সোদপুর বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন অবশেষে রেল পুলিশ ও বিশাল র্যাব বাহিনী নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় প্রচন্ড সমস্যা সকাল আটটা পনেরোতে ট্রেন থেকে উঠেছি আর এতক্ষণ এখনো ট্রেন ছাড়ছে না বাসে দেখি বাস যায় নাকি 
যারা অবরোধ করেছে আগের ট্রেন চলে গেছে দাঁড়ায়নি কি হয়ে চলে গেছে যার জন্য এরকম হচ্ছে আজ রাত থেকেই কৌশিকী আমাবস্যা আর এই বিশেষ দিন উপলক্ষে তারাপীঠে মন্দিরে নেমেছে ভক্তের জল হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় করেছে মায়ের মন্দিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির চত্বর ভাদ্র মাসের কৌশিকী আমাবস্যায় মহা ধুমধাম সহকারে তারাপীঠে আয়োজিত হয় মা তারার পুজো অর্চনা মায়ের আরাধনায় নিষ্ঠার সঙ্গে বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরে পুজো পাঠ আয়োজিত হয় কৌশিকী আমাবস্যার রাতে পুজো তিথি মেনে চলে পরম্পরা মাফিক পুজো এদিন পুজো দিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা ভিড় করে তারাপীঠ মন্দির চত্বরে যার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাও ছিল বেশ জোরালো আবারও আমডাঙা থেকে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য এক প্রকার বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আমডাঙা এলাকা থেকে উদ্ধার হলো প্রচুর পরিমাণে বোমা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বোম স্কোয়াড এবং পুলিশ বাহিনী চলছে বোমাগুলি উদ্ধার কাজ বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আমডাঙা উদ্ধার কয়েক হাজার বোমা আমডাঙার বাইশগাছিতে শাসক দল যতই শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলুক বা উদ্যোগ নিক সন্ত্রাস অধ্যাসিত এলাকা বহিষ্গাছি এখনো বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে শুক্রবার এখানে অধিক চৌধুরী আসার কথা ছিল তার আগেই সকালে গ্রামবাসীদের নজরে এলো মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে বিশাল পরিমাণ তাজা বোমার ভান্ডার পুলিশের কাছে খবর গেলে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের বিশাল বাহিনী এলাকায় আসে ঘোষপাড়ার একটি বাগান থেকে অন্তত চল্লিশ ড্রাম বোমা উদ্ধার করা হয় বলে সূত্রের খবর কয়েক হাজার বোমার সন্ধান মিলেছে এখনো এর মধ্যে যত্রতত্র উদ্ধার হচ্ছে হ্যান্ড গ্রেনেড ও পেট্রোল বোমার মতো শক্তিশালী বোমা তৃণমূল নেতা ও খাদ্যমন্ত্রী এলাকায় সন্ত্রাসের জন্য যাকে দায়ী করেছেন সিপিএম এর সেই জাকির ভল্লকি যথারীতি এই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে মূল চরিত্র গ্রামবাসীদের বক্তব্য থেকে সামনে এসেছে যে জাকিরের নেতৃত্বে চলত মাঠের মধ্যে বোমা বানানো ও মজুদের কাজ তারা এলাকা থেকে বোমা বিক্রিও করত জাকির তার ভাই সহ মূল অভিযুক্তরা এখনো পর্যন্ত পলাতক পুলিশের বিশেষ বাহিনী তাজা বোমা নিষ্ক্রিয়র কাজে পুলিশের বিশেষ বাহিনী তাজা বোমা নিষ্ক্রিয়র কাজ করছে দেখলাম আমরা গ্রামবাসীরা সাধারণ মানুষ যারা তারা তদন্ত করছিল যে এই জায়গাটা খোঁড়া কিসের তো সেখানে খুঁড়ে দেখল যে এই পঁচিশ তিরিশ ড্রাম বোম রয়েছে হ্যাঁ এই বোমগুলো উদ্ধার করার জন্য আমরা পুলিশকে খবর দিলাম পুলিশ এসছেন বোমে পড়ে এসছেন তারা তুলবে বলে রেডি হচ্ছেন তারা বোম বানাতে এই বানাতো সিপিএমের জাকির বুল্লুক ইলিয়াস মন্ডল হ্যাঁ শাহজানরা না এত জঙ্গলের মধ্যে কিভাবে দেখবেন জঙ্গলের মধ্যে কিভাবে দেখবেন মাটির মধ্যে বোমা পুঁতে রেখেছে অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ গ্রাম বোমা এখনো তাজা আছে আর বাকিগুলো চল্লিশ পঞ্চাশ গ্রাম যেটা এখানে মানে যেগুলো খরচ করেছে আর কি ফাটিয়েছে আগের দিন ঝগড়ার দিন সেই ড্রাম গুলো আমরা ওখানে উদ্ধার করেছি ওই পুকুর থেকে এবং এদিকে তো পা রাখাই দুষ্কর মানে যেখানে ভয় লাগছে যেখানে টোটালটাই মানে এখানটাই এই টিমটাকে অর্গানাইজ করে জাকির বুল্লুক আর ওর এক ভাই শওকাত বুল্লুক এখানে বসে মূলত বোমাটা বাঁধা হয় এটা একটা না জমিটা ওদের নাই পাটির লোকেরই ওদের পাটির লোকের সিপিএম পাটির লোকের প্রচুর কয়েক হাজার ওখানে বোম বানানোর জন্য নিয়ে আসছে হ্যাঁ মশলা সুতুলি অনেক সুতুলি পাওয়া গেছে এবং সেগুলো তারা কোথায় সরিয়ে রেখেছে মশলাগুলো সেগুলো আমরা বুঝতে পারছি না এখনো সময় এখন ছোট্ট একটা বিরোধী দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ বাজলো তো আলোর বেলু বাজলো ভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান চাকা রোড বন্ধা উত্তর চব্বিশ পরগনা 
মধু সুন্দরী নব নব রূপে আসক আহা মরি মরি তুমি অন্তরে যত নেতে কুমুর সোনার করি তোমার অলঙ্কারে পূর্ণ তোমার রূপ মাধুরি খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা হাবিফস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি আপনার সাত ও সাধ্যের মধ্যে এবার পুজোতে হাবিফস দিচ্ছে সকল প্যাকেজের উপরে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বিশেষ ছাড় আধুনিক ট্যাটু কিংবা কনে সাজানো হাবিফস রয়েছে সবার ওপরে আপনার মন জয় করবার জন্য আমাদের এখানে তিন মাস ও ছ মাসের আন্তর্জাতিক মানের হেয়ার কাটিং বিউটি ও মেকআপের কোর্স করানো হয় হাবিফস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি ঘোষ মার্কেট কোর্ট রোড বনগা আমাদের শাখা এবার বাটার মোর মধুসাহা মার্কেটে রাজ্য সরকারের নাম করে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে চার যুবককে গ্রেফতার করল বনগা থানার পুলিশ বনগার ইছামতি নদীর মাছ থেকে একরকম রোগ ছড়াচ্ছে বলে তারা গুজব ছড়ায় ইতিমধ্যে পুলিশ বনগা এবং বসিরার থেকে ওই চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে চার যুবককে গ্রেপ্তার করল বনগা থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বনগার লোকাল নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বনগার ইছামতি জলের মাছ মারফিন ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার জন্য ওই মাছ খেয়ে বহু মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা দিন এমন গুজব খবর আকারে লিখে ওই গ্রুপ থেকে প্রায় দুশো জনকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সেখান থেকে কয়েক হাজার মোবাইলে তা শেয়ার হয়ে যায় ওই লেখার শেষে রাজ্য সরকারের দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এমন গুজব ছড়ানোর অভিযোগে ওই গ্রুপের অ্যাডমিন অমিত দত্ত অভিকুণ্ডু সঞ্জীব রায় নামে বনগার তিন যুবক ও বসিরাটের অভ্রজিৎ রায় নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শনিবার ধৃত চার যুবককে পুলিশ এদিন বনগা মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পুলিশের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব না ছড়ানোর কথা বলা হয়েছে জেলার বিভিন্ন থানার সামনে সতর্কীকরণ হোর্ডিং ও ঝোলানো হয়েছে কয়েকটি থানার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে লিপলেট ছাপিয়ে স্কুল কলেজ ও ক্লাবে ক্লাবে বিলি করাও হয়েছে তারপরে ওই যুবকেরা রাজ্য সরকারের নাম ভারিয়ে গুজব ছড়ানোর বিষয়টি পুলিশ সহজভাবে নিচ্ছে না বরং শক্ত হাতেই এই প্রবণতা মোকাবিলা করতে চাই পুলিশ প্রশাসন ভাইরাস সংক্রান্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে যে প্রচারটা চলছিল এবং তাতে নিচে লেখা থাকছিল যে জনস্বার্থে প্রচারিত তো সেটা নদীর যে মাছ সেই মাছগুলো খাওয়া যাবে না সবগুলো সমস্ত মাছেই নাকি এই ধরনের ভাইরাস আক্রান্ত হচ্ছে এবং মানুষ মৃত্যুমুখী পর্যন্ত হতে পারে এরকম একটা প্রচার এবং সেটা জনস্বার্থে প্রচারিত দেখার পরে আমরা দিন মতো আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা অবশ্যই আতঙ্কিত এবং ভাবলেও গিয়েছিলাম অদ্ভুতভাবে আমরাও কিন্তু মাছ খাওয়ার প্রবণতা থেকে আমরা নিজেদেরকে বিরত রাখছিলাম বাজারে গেলেও দেখছিলাম যে ছোট মাছের দিকে মানুষের একটু টান আসছে বড় বড় মাছ বাজারে অবিক্ষিত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে তো এরকম একটা জিনিস চলার পরে আমরা কিছুদিন মধ্যে বুঝতে পারলাম যে এটা মনে হয় সঠিক না তো সে বিষয়ে আমার মনে হয় এই ধরনের অপপ্রচার গুজব থেকে সে প্রশাসন যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয় আজকে যাই হোক আমরা শুনতে পারলাম যে প্রশাসনের তরফে গঙ্গা প্রশাসনের তরফ থেকে চারজনকে এই বিষয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এটা প্রশাসনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি প্রশাসন যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এটা আমি মনে করি সঠিক সিদ্ধান্ত মানসিক অবসাদে আত্মঘাতে চন্দনা বাইন নামে এক গৃহবধূ জামাইবাবুর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক স্বামী জেনে ফেলায় আত্মঘাতী ওই গৃহবধূ বলে জানা গিয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ধুবুলিয়া থানা এলাকায় জামাইবাবুর সাথে স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা স্বামী জেনে যাওয়ায় মানসিক অবসাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী স্ত্রী ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ধুবুলিয়ায় মৃতা ওই গৃহবধূর নাম চন্দনা বাইন সূত্রের খবর নদিয়ার ধুবুলিয়া থানার ঝিটকাপতা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় চাষী গোপীনাথ বাইনের সঙ্গে বিবাহ হয় চন্দনার অভিযোগ গত কয়েক মাস যাবৎ জামাইবাবুর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে চন্দনা অভিযোগ স্ত্রীর সেই সম্পর্কের কথা হঠাৎ জানতে পারে স্বামী গোপীনাথ এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তিও হয় এরপর শুক্রবার মধ্যস্থতার জন্য চন্দনার দিদি ও বাবাকে ডেকে আনে গোপীনাথ আর এরপরই অপমানে ও মানসিক অবসাদে বাথরুমে গিয়ে কীটনাশক খায় চন্দনা সাথে সাথেই তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে পরে তাকে রানাঘাটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে শনিবার মৃত্যু হয় চন্দনার মৃত চন্দনার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে রানাঘাট থানার পুলিশ মানে কিছু দুঃসম্পর্ক মানে আমার নিজের ভগ্নিপতি সেই কারণে আমি কেসটা আমি ধরে ফেলাই ধরে ফেলানোর পরে মোবাইল মোবাইলের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি মোবাইলটা ওকে আমি বলেছি যে তুমি চন্দনা এই কাজটা করতে পারলে ও আর কোনো হুঁহা কিছু দিচ্ছে না ও দেখছে আমি তো ধরা পড়ে গেছি আর কোনো হুঁহা কিছু দিচ্ছে না তা আমি বলছি দেখো তুমি এই রাস্তা থেকে সরে আসো আমার তো নিজের ভগ্নিপতি তোমার ঠাকুর জামাই তা আমার বোনের সংসারটা নষ্ট হবে তোমার সংসারটা তো নষ্ট হবে তোমার দুটো ছেলে আছে তা খুব বুঝিয়েছি বোঝে না তারপরে শ্বশুরকে দেখেছি 
প্রচুর এসছে ঠাকুরজি এসছে ভাইরা ভাই এসছে তা ঠাকুরজি আর আমার স্ত্রী পাশাপাশি বসে আছে আমি আর শ্বশুর আমার পাশাপাশি বসে আছি যে ও বলছে আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এসছো কী বলবা বলো এবার আমি তখন বলেছি যে শ্বশুরকে বলেছি বাবা এই ব্যাপার যে ওকে চায় না আমাকে চাই আপনার মেয়েকে বুঝে বুঝান বুঝিয়ে নিয়ে যান তাহলে বুঝিয়ে থুয়ে যান এই হয়েছে আমার কথা আর কোনো কথা বলি না আদার তা তারপরে কি ঘটলো তারপরে ওই ওই কথা শোনার পরে দিদির পাশ থেকে উঠে গিয়ে দিদিকে বলেছে যে দিদি আমি গরুর বাছুরটা বেঁধে আসি গরুর বাছুর বাঁধতে গিয়ে থানার ওই আপনার ওই বাথরুমের ভেতরে আমার জমি চাষবাস করি একটু আর ওষুধ ওষুধ থাকে বাথরুমে চোখ বাচ্চায় শিশি রাখা হয় তা সবাই জানে তা এরকম তো দুর্ঘটনা ঘটাবে তো বুঝতে পারেনি তা ও কি করেছে বাছুর বাঁধার নাম করে বাথরুমে ঢুকে শিকল মেরে যখন ওষুধটা খেতে যায় তখন আমরা ঝাঁপ মেরে আউটসাইড দিয়ে ঝাঁপ মেরে আমার ঠাকুর যারা আমি দেখতে গিয়েছি যে যদি কিছু করে ফেলাই তখন ঠাকুরজি বলছে সবুজ এই ব্যাপার মানে আমার কি খেয়েছিল ঘাস মারা তেল তারপর কি হলো দিয়ে তারপরে ওর তেলটা যখন মানে মুটকিরে যখন খুলতে যায় তখন আমি বাথরুমের উপর দিয়ে উঠতে উঠতে ওর ঢক করে গিলে ফেলেছে তখন বাইরে যে বেরিয়ে এসছি আমার ঠাকুর যারা আমি তখন মোটর ভ্যান ছিল বাড়িতে মোটর ভ্যান তোলার সময় আমার শ্বশুর আবার গালে দুই চর মারে ওকে তার সঙ্গে সঙ্গে হেলথ সেন্টারে নিয়ে এসছি ধুবুলিয়া হেলথ সেন্টারে নিয়ে আসার পরে ওখান থেকে ট্রিটমেন্ট একটা স্ল্যান্ড ফ্ল্যান্ড যা দিল শক্তিনগর নিয়ে এসছি শক্তিনগর থেকে মঙ্গলায় নিয়ে এসছি এই হচ্ছে এই পর্যন্ত মানে ইয়ে কবে মারা গেছে কবে মারা গেছে কাল আঠাশে আগস্ট পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল আমডাঙ্গা এলাকা তৃণমূল সিপিএম সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিন ব্যক্তি তাদের মধ্যে দুজন তৃণমূল কর্মী ও একজন সিপিএম কর্মী বলে জানা গিয়েছে ঘটনায় আহত হয়েছিলেন আঠাশ জন এই ঘটনার কিছুদিন পর আমডাঙ্গায় যায় সিপিএম এর প্রতিনিধি দল কিন্তু তাদেরকে পুলিশ আটকে দেয় বলে অভিযোগ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে একটি সভাও করেন শনিবার আমডাঙ্গায় যায় কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল সেখানে উপস্থিত ছিলেন অধীর চৌধুরী সেখানে উপস্থিত ছিলেন অধীর চৌধুরী নিজেও কিন্তু অভিযোগ পুলিশ তাদেরকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেয়নি তার আগে আটকে দেওয়া হয় অধীরবাবুকে এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীরবাবু জানান বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখন কেমন এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ ধনি ধনি বাইহা নাচ হতো দেখি 